നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു പി ബി സി പ്രസൻസ് പീപ്പിൾ ചോയ്സ് കണ്ണുകൾ തിരിസ്തേ മനക്ക് ആകാശം കനിപ്പിസ്തുണ്ട് കള്ളു മൂസ്തേ മന ആശയം കനിപ്പിസ്തുണ്ട് ആകാശം അന്ത ആശയാന്ന് കൂടാ ആവഗേഞ്ചന്ത അവകാശം വസ്തേ ഒതുക്കോനെ വാളു ചാലാ മന്ദേ ഉണ്ടാർ വാളലോ ഡോക്ടർ കാവ്യ മന്യപ്പു ഒക്കെ സോ വാളലേ വാളടി മന പീപ്പിൾ ചോയ്സ് സോ ഒക്കെസാരി ആവിടെ പ്രയാണം ആവിടെ എല്ലാ എല്ലാ പീപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിയാരോ ആവിടെ നേരെ തെൽസ്കുന്നാം നമസ്കാരം കാവ്യ ഗാരെ എല്ലാ ഉണ്ടാരോ നമസ്തേ ആൻഡി ബോണ്ണാനു താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിങ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെൽക്കം ടു പീപ്പിൾ ചോയ്സ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡി ഐ ആം വെരി എക്സൈറ്റഡ് to share my experiences and um you know uh, and my excitement about space with all of our people great good to hear that uh, so munduga uh, first me me puttuka ekkada me family gurinchi ante me amma nana vaalla gurinchi ma koncham vivarinchandi nenu puttindi kamareddi telangana lo perigindanta hyderabad lo and uh, nenu high school ayipayaak us ku vachanu ma mummy daddy ochesi ma daddy actually srikakulam nunchi ma mummy kamareddi vali iddra akade kalsaru antariksham anna space sciences anna chaala ishtam undedi and nasa lo work cheyali maybe one day astronaut ayi moon ki vellali ane aa chinna korika undedi 3 years unnappudu nunche so ma daddy aa opportunity చదుకునే ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడానికి ఇక్కడికి యుఎస్ కి మూవ్ మూవ్ అయ్యారు అలాగే మా మమ్మీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ప్రోత్సాహన ఇచ్చేది అండ్ ఎలా అంటే ఒక అమ్మాయి అని చూడకుండా నేను ఏం అడిగినా ఇది చేయాలనుంది అది చేయాలనుంది కొండలెక్కాలనుంది ఆర్ ఎయిర్ ప్లేన్ ఫ్లైట్ చేయాలనుంది అన్న మమ్మీ నువ్వు చేయగలుగుతావు అని అలాంటి ప్రోత్సాహన ఇచ్చేది సో మీ పేరెంట్స్ మీకు ఒక లక్ చామ్ అని చెప్పుకోవచ్చా luck charm kante i should say i'm very grateful and privileged um to have parents like that and the support chesi um vaala life sacrifice chesi vaala korikalni sacrifice chesi vaala pillalu kosam um you know atyagal chesi vaallu you know atla push cheyadam anedi andarki andaru kids ki alanti parents undaru so in that way you know i'm very privileged um and blessed i should say and uh, equally they have been my uh, motivation to chinna pundinchi nen chusanu vali iddar kalisi ela kashta paddaru um anedi ante emi background lekunda ela vallu munduki saagi kashtam tho hard work tho perseverance tho munduki vachi finally us ki vachi settle ayyar anedi that's given me a lot of uh, motivation as a kid my parents ki meer okkalena my brothers and siblings i mean everyone unnara na chelle undi tanu kuda ikkade florida lo untundi and me iddru nenu high school ayipayaka vachanu and she my iddru ki 3 years difference tanu high school lo unnappudu ikkada start chesindi she loves hearing about space కానీ అంటే స్పేస్ ఇండస్ట్రీలో ఫీల్డ్లో వర్క్ చేయాలన్నంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాకపోతే మేము ఇద్దరం కలిసి భరతనాట్యం నేర్చుకున్నాం అనమాట సో మేము ఇద్దరం కలిసి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చాము తనకు కూడా సౌత్ ఇండియన్ బెస్ట్ చైల్డ్ అవార్డ్ వచ్చింది డాన్స్ లో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ తనకి డాక్టర్ అవ్వాలని చాలా ఉండింది బట్ దెన్ షీ చేంజ్ హర్ మైండ్ అండ్ నౌ షీస్ ఇన్ షీస్ అ బిజినెస్ అనలిస్ట్ విత్ ఐటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ and taniki entrepreneur avali ani chaala korika undi so that's the path she's been taking so manaki actually motto edunna gaani initial ga mana study step anedi chaala important initial me study kuda mee aeronautic veet meeda vellali space dan meeda vellali not to start chesara study ledha majjuru ekkadaina mould ayi study ela continue chesara నేను ఇందాక చెప్పినట్టు నాకు స్పేస్ అంతరిక్షం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కోరిక పుట్టింది అబౌట్ త్రీ ఇయర్స్ ఇండియాలో పెరిగాం హైదరాబాద్ లో సో మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు టెరస్ మీద తీసుకెళ్లి ముద్దలు పెట్టేవాళ్ళు కదా అప్పుడు ఆ స్టోరీస్ అట్లా బిల్డ్ అయ్యి ఓ అక్కడ యునో డాడీని అడిగే దాన్ని షాక్స్ ఉంటాయా క్రోకడైల్స్ ఉంటాయా అని సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అంటే దట్ క్యూరియాసిటీ యాజ్ అ చైల్డ్ అట్లా అడిగేదాన్ని కానీ ఇద్దరు మమ్మీ డాడీ చాలా పేషెంట్ గా అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇచ్చేవాళ్ళు చిరాకు పడకుండా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే ఫస్ట్ టైం నేను 
యూనో పేరెంట్స్ చెప్పినప్పుడు యాక్చువల్లీ మూన్ అమ్మ మూన్ కి హ్యూమన్స్ వెళ్ళారు అంటే మనుషులు అక్కడ అడుగు పెట్టారు అంటే నాకు అంత చిన్న వయసులో అర్థం కాలేదు మూన్ కి వెళ్ళడం ఎలా వెళ్తారు అంత దూరంకి సో నేను అడిగేదాన్ని నేను వెళ్తాను అక్కడ షార్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా నేను చూస్తాను అంటే అది ఏదో తీసి పడేయడం కాకుండా ఆ క్యూరియాసిటీని బిల్డ్ చేస్తూ వాళ్ళు చాలా ప్రోత్సాహించారు అండ్ ఫ్యూ థింగ్స్ అంటే మెయిన్ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఏం నువ్వు మూన్కి వెళ్ళాలనుకున్నా ఫ్లైన్ చేయాలనుకున్నా నీకు ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఆ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ స్లోగా సబ్లిమినల్ మెసేజింగ్ అంటారు కదా అలా ఇస్తూ వచ్చారు అండ్ అరౌండ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ గ్రేడ్ అప్పుడు అనేవాళ్ళు నువ్వు యూనో మ్యాథ్ లో సైన్స్ లో చదువుకోవాలి అఫ్కోర్స్ చిన్నప్పుడు నాకు అంతరిక్షం అంటే చాలా ఇష్టం అలాగే ఎన్నో కోరికలు కూడా ఉండేవి ఫ్లైన్ చేయాలని ఉండేది ఒకసారి పైలట్ అవ్వాలి అని అన్నాను ఒకసారి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి యునో మన ఇండియాకి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అలా అన్ని డిఫరెంట్ ఉండేవి బట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ మై మైండ్ ఐ ఆల్వేస్ వెల్ దాట్ you know space was something that i was drawn to so parents equal ga cheppar nu emi cheyal anukunna life lo you have to study math science chaala important ani cheppe vallu and alage 10th grade ki vachinappudu ma daddy okay maata chepparandi nuvvu re poddulo nu emanna chesko okay uh, but two things keep in mind okati your 10th 11th 12th grade anevi neeku foundation ఒక హౌస్ కి ఫౌండేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అలాగా ఈ త్రీ ఇయర్స్ నీవి కాదనుకోని చదువుకో అండ్ వాట్ ఎవర్ యు డూ నువ్వు నువ్వు డాన్స్ చేసినా నువ్వు స్టడీస్ అయినా నువ్వు ఫ్లయింగ్ అయినా రేపు పొద్దున స్పేస్ లో వర్క్ చేయాలనుకున్నా ఏది చేసినా ఓన్లీ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యోర్ బెస్ట్ ఇచ్చావా అనేది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో దాని సక్సెస్ ఫెయిలియర్ ఏం వచ్చినా కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ యువర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని ఆ రెండు థాట్స్ నేను ఇప్పటికి కిడ్స్ తో మాట్లాడినప్పుడు అదే చెప్తాను బికాస్ ఐ థింక్ దోస్ దోస్ ఇయర్స్ ఆర్ వెరీ క్రూషల్ ఫర్ కిడ్స్ మెంటల్ ఫిజికల్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ సో మనము ఐ థింక్ దే దే చోస్ ద రైట్ వర్డ్స్ టు ఇన్స్టిల్ దట్ ఇన్ మీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక గోల్ అంటూ పెట్టుకో ఆ గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఎదురవాల్సి వస్తుంది అండ్ దట్ విల్ షేప్ యూ యాజ్ అ బెటర్ హ్యూమన్ అని చెప్పేవాళ్ళు సో ఆ గోల్ ఆ ప్యాషన్ ఓకే యు నో మై ప్యాషన్ ఇస్ స్పేస్ అని అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో కూడా తెలియదు బట్ ఆల్ ఐ న్యూ ఐ బ్లైండ్లీ బిలీవ్ మై పేరెంట్స్ టెన్త్ లెవెన్త్ ట్వెల్త్ లిటరలీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి లేచి యు నో నారాయణ జూనియర్ కాలేజ్ లో చదివాను సెయింట్ టైమ్స్ బులారం లో చదువుకున్నాను ఫోర్ హార్డ్ వర్క్ yeah no, so great. literally blind ga follow ayyanu aa em antaru aa advice ni blind ga follow ayyanu brahmana andi okay uh, antarikshaniki kase paageldam mundu america ki eppudu illaru motta modata ante mee family tho first time america lo adugu pettinappudu meeku aa feeling ela anipinchindi wow yeah um, actually it's all, it's almost been 20 years now and it just feels like yesterday ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మా మమ్మీ నేను మా చెల్లి వీ యు నో వీ లెఫ్ టు యుఎస్ అండ్ దట్ వాస్ అ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ రిమెంబర్ గోయింగ్ ఇన్ అన్ ఎయిర్ ప్లేన్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో తిరుపతికి తీసుకెళ్లారంటే అది నాకు గుర్తులేదు బట్ ఫస్ట్ టైం ఎయిర్ ప్లేన్ లో ఎక్కాను ఐ వాజ్ లిటరలీ మా మమ్మీతోనే ఎందుకంటే మా మమ్మీ ఒకసారి ముందు వెళ్ళేసి వచ్చింది డాడీని చూడటానికి లిటరలీ మా మమ్మీ కొంగు పట్టుకునే ఉన్నానండి ఐ రిమెంబర్ దట్ బికాస్ షీ స్టిల్ సేస్ దట్ now i i i fly on my own i fly an airplane i uh, you know i travel for work both internationally work go some where the conferences go some I've, i've traveled about 25 countries and every you know monthly or three four times travel chestan so now like when she thinks about it she said ni gurtunda appudu you were just you know so i think you know parents are giving that guidance right so adi um ala follow ayedanni and యుఎస్ కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇంటర్ కాబట్టి కొంచెం హాలీవుడ్ మూవీస్ కి ఐ వాజ్ ఎక్స్పోజ్ టు సమ్ హాలీవుడ్ మూవీస్ సో ఐ న్యూ కైండ్ హౌ ఇట్ వుడ్ బి బట్ ఐ ఆల్వేస్ థాట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ కేమ్ హియర్ నేను హాలీవుడ్ మూవీస్ అంటే ఆ ఎరాలో కొంచెం పాత మూవీస్ చూసేదాను మా డాడీతో ఓల్డ్ కార్స్ యు నో దోస్ క్లాసిక్ కార్స్ చూసి యుఎస్ వస్తే అలా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ సే వాజ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కల్చర్ షాక్ ఫర్ మీ ఈవెన్ దో 
you know, I've I grew up in a missionary school like Saint Anne's. So I knew English. Um, it was still kind of a culture shock for people. Somebody, you know, who's a 16, 17 year old to uh, be exposed to that. So friends can't even be how uh, education can't even be at lack on show. A bunch of adjust avatar ki time patindi. Uh, the also uh, other thing that I noticed, and actually two things. One is people were very surprised that I knew English. So when Chappie said, "Yeah, I mean, India lo English, you know, need taro." At the same time, you know, I used to speak very good Telugu also. So everybody was really uh, surprised that only two languages were chani. Ne na ne da ni na three languages achu. Inko two languages kuda ardham aota yani. That's one thing. And uh, second thing, in nande. uh culture shock wise like i've seen how my friends were very independent and they uh you know while the work chase kodam while own pocket money earn chase kodam that that independent thinking and um you know that was also a big learning curve for me as well um and how to build that and uh, our endo things um you know uh, actually i started learning how to do that as well so us coaching mm-hmm. tarvata i started working part time uh, now own education ki ne ne expenses pay cheskovalani oka idhi undedi so it's you know oka routine uh, uh, cycle aithe uh, indi <laughs> yeah okay first ipudu america ku vachesaru motta modata nasa lo eppudu adugu pettaru aa adugu pettina appudu mee feeling ela undi first time nasa ki uh, uh, 2004 lo memo kennedy space center which is in florida appudu uh, vacation ki vellamu uh, ma parents ma amma kuda vachindi visit cheyadaniki it was mind blowing i mean eppude eppudu nenu ikkada vachi work cheyali uh, and actually just a f- couple of years prior to that columbia accident ayindi kalpana chavla garu okay. andulo so it was a very uh, both emotional moment to see how far we've come and the fact that my dad literally paved the way for me my parents paved the way for me so i used to wait and mata i want to work here eppudu so daddy ade ane vallu nu undergrad lo baa cheste neeku call you know nasa lo work cheyachu ani so that's how i started you got a sensitive question andi ipudi kalpana chavla incident jarigin tarvata మీ పేరెంట్స్ మీ గురించి ఇట్లా నాసాకి వెళ్తుంది అమ్మాయి అన్నప్పుడు ఏమైనా కంగారు పడ్డం అలాంటిది ఏమైనా జరిగిందా కంగారు ఏం లేదండి ఇప్పటికీ కూడా ఐ మీన్ ఈ రోజు రేపు ఉంటామా లేదో మనకు తెలియదు ఈవెన్ సిట్టింగ్ అట్ హోమ్స్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ టు యూ సో దే నెవర్ మేడ్ మీ ఫీల్ దట్ వే నాట్ దే you know ever say that ఓన్లీ థింగ్ దే సే ఇస్ ను చేసేది అన్ని రీసెర్చ్ చేసుకున్నావా అన్ని చూసుకున్నావా mainly they used to focus and i like to say risk management uh, risks tiskovali tiskovachu but our risk management ela manage chestunnam anedi chaala important so they used to stress on that part like you know have you thought twice about it and are you aware of the consequences and have, do you have mitigation plans ante idi avutundi ani telusthe nu ela danni cope up chestavu alanti mindset ni chinna pudu nunchi build chesaru um so they never said um ante doubt eppudu padaledu that you know it la eltunna who you want to work at nasa and and working at nasa anedi it's a, it's a dream come true for you it is definitely a dream dream come true and uh, what i wanted to say that you know um one path of my my dream was one day going into space but the other path is you know nasa anedi we are taking humanity to the next level to be part of something that big it, it, it's a blessing i mean it's a privilege you are literally i always try to say that uh, space exploration is a step in human evolution anta pedda you know uh, more than uh, your life you're looking at what you can do for entire humanity అందులో ఒక చిన్న పార్ట్ తీసుకోవడం అనేది అందరికి ఆ ఆపర్చునిటీ రాదు నాకు ఆ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది సో మై పేరెంట్స్ నెవర్ థాట్ ఆర్ సెట్ దాట్ ఎప్పుడు డౌట్ పడలేదు అంతరిక్షం దాకా వెళ్ళాలన్న మీ ఆలోచన మీ ఆశయం ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా చేరింది అని అనుకోవచ్చు సో నేను ఇప్పుడు నాసాలో వర్క్ చేస్తున్నానండి ఐ వర్క్ యాజ్ అ స్పేస్ వాక్ స్పెషలిస్ట్ అంటే 
ఇప్పుడు ఆస్ట్రానాట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ బయట కానివ్వండి ఇప్పుడు మూన్ కి వెళ్తున్నాం మేము ఇన్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అప్పుడు బయట వెళ్ళి వాళ్ళు చేసే ఆపరేషన్స్ అన్నిటికి నేను ఐ ఐ ట్రైన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ స్పేస్ వాక్స్ అనమాట నేను ఆస్ట్రానాట్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం స్పేస్ సూట్స్ ఎలా తయారు చేయాలి అందులో ఎలా మీరు ట్రైన్ అవ్వాలి చంద్రమండలానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మొత్తం కొరియోగ్రఫీ ట్రైనింగ్ కానివ్వండి మిషన్ కంట్రోల్ లో కూర్చొని ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ కానివ్వండి టెస్టింగ్ ఆఫ్ స్పేస్ సూట్స్ అయినా లేకపోతే యూనో ఆ స్పేస్ వాక్స్ అయినా దానికి నేను నాసాలో వర్క్ చేస్తున్నాను యా ఇప్పుడు మేము ఎలా అంటే నేను చేసే వర్క్ కి మేము ట్రైన్ అవ్వాలి మేము సర్టిఫై అవ్వాలి ఇప్పుడు స్పేస్ వాక్స్ ట్రైన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి భూమి మీద స్పేస్ సిమ్యులేట్ చేయడానికి ఆ గ్రావిటీ నో గ్రావిటీ అనేది కష్టం కదా ఐ మీన్ వీ కెనాట్ డూ ఇట్ సో మేము ఏం చేస్తామంటే అండర్ వాటర్ ట్రైనింగ్ చేస్తాం అనమాట సో అండర్ వాటర్ పెద్ద మాకప్స్ ఉంటాయి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ మాకప్ అనేది అండర్ వాటర్ లో పెద్దగా నాసాలో ఒక పెద్ద పూల్ అనమాట ఇట్స్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్ సైజ్ అండ్ దాని కింద స్పేస్ సూట్స్ వేసుకొని ట్రైన్ చేస్తాం సో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ చేయాలి కాబట్టి మేము అవి ఎలా చేయాలో అనేది మాకు తెలియాలి సో మేము స్క్యూబా సర్టిఫికేషన్ డైవింగ్ సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవాలి అక్కడ పాస్ అవ్వాలి స్పేస్ సూట్స్ వేసుకొని మేము కూడా చేయాలి అండ్ ఇది ఇదంతా ఇప్పుడు చేస్తున్నాను అండ్ ప్రయర్ టు దిస్ నేను బోయింగ్ లో వర్క్ చేసేదాన్ని ఒక టెన్ ఇయర్స్ బోయింగ్ లో వర్క్ చేశాను దట్స్ వేర్ మై స్పేస్ కెరియర్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ అప్పుడు కూడా నాసా ప్రోగ్రామ్ మీద నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ బిల్డ్ చేశాము అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ ఇయర్ అది లాంచ్ అవ్వబోతుంది అందులో కూడా స్పేస్ సూట్స్ స్పేస్ సూట్ లీడ్ గా పనిచేశాను అండ్ ఆస్ట్రానాట్స్ కి ట్రైన్ చేయడం మా స్పేస్ సూట్స్ ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి మా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూనో ఫ్యూ ఆస్ట్రానాట్స్ అందులో సని సునీత విలియమ్స్ గారు కూడా ఉన్నారు అండ్ తనని నేను యాక్చువల్లీ అండర్ గ్రాడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో కాన్ఫరెన్స్ కి వచ్చినప్పుడు కలిసాను టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ తనని నేను ట్రైన్ చేయడం అనేది నాకు లిటరలీ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఇదంతా అంటే అంటే ఇదంతా నా వర్క్ సైడ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కి నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేసేది ఇంకో సైడ్ ఏమో నాకు ఇంకా చిన్నప్పుడు ఆ డ్రీమ్ అట్లానే ఉంది ఒక రోజు వెళ్ళాలి అని ఆ ప్రాసెస్ అనేది చాలా 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 డిఫికల్ట్ సో లాస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ లో త్రీ టైమ్స్ నాసా ఆస్ట్రానాట్ అప్లికేషన్స్ కి నేను అప్లై చేశాను అది ఎలా అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ అప్లికేషన్స్ లో వాళ్ళు లాస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైనలిస్ట్ ని పిక్ చేసుకొని వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు ఆ ఆ స్టేజ్ కి రావాలన్న త్రీ ఫోర్ స్టేజెస్ దాటాలన్నమాట అండ్ లాస్ట్ టూ సైకిల్స్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది లాస్ట్ టూ సైకిల్స్ లో ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇన్వైట్ చేశారు అందులో ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇట్స్ అట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ సైకలాజికల్ మెడికల్ చాలా ఉంటాయి అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఒక్కసారి అప్లై చేయడం కాదు చేస్తానే ఉండాలి అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ ఇయర్ నాకు రాలేదు సో మళ్ళీ రీఅప్లై చేస్తాను బట్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ఐమ్ స్టిల్ సర్వింగ్ హ్యుమానిటీ యూజింగ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ యాజ్ అస్ అ ప్లాట్ఫామ్ సో ఇప్పుడు నైన్ ప్లానెట్స్ లో మీ మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకోవాలి ఏ ప్లానెట్ కి వెళ్ళమని అడిగితే మీరు ఏ ప్లానెట్ కి వెళ్తారు ఏ ప్లానెట్ చూస్ ఐ వుడ్ సే మార్స్ బట్ ఆల్సో ఐ వాంట్ గో టు ద మూన్ ఫస్ట్ ముందు చంద్రమామని అయితే చూడాలి ముందు చంద్రమామని అయితే చూడాలి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మేము యాక్టివ్ గా నాసా ప్రోగ్రామ్ ఆర్టమస్ ప్రోగ్రామ్ అని అవుతుంది దానికి మేము యాక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తున్నాం అనమాట to send humans uh, to the moon by 2024 or uh, 2025 first step uh, stepping on the moon and idi 50 years tarvata chestunnam 1969 lo first neil armstrong and buzz aldrin adugu pettaru akkada tar appudu manam chesindi it was a different i would say motivation appudu anta cold war time geopolitics avanni nadustunayi now it's a completely different mindset ippudu ee last 20 years lo space station international space station ఏదైతే ఉందో అందులో జరిగే రీసెర్చ్ మన హ్యూమన్స్ కి ఎంత ఉపయోగం పడుతుందో అనేది మనం నేర్చుకున్నాం మెడిసిన్ లో కానివ్వండి అగ్రికల్చరల్ లో కానివ్వండి చాలా చాలా విషయాలు ఫార్మసూటికల్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో నౌ వీ వాంట్ టు యునో గో బ్యాక్ టు ద మూన్ నాట్ ఫార్ లైక్ జియో పొలిటికల్ రీజన్స్ బట్ టు ఎక్స్పాండ్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యునో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ద మూన్ అండ్ సీ హౌ వీ కెన్ బెనిఫిట్ హ్యుమానిటీ 
ప్రతి గుడ్ థింగ్ అండి యాక్చువల్లీ ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు మీరు దాదాపు ఒక పద్దెనిమిది వేల మందిలో వంద మంది దాకా రావడం అనేది కష్టం అని అన్నారు ఇంకా మీరు అప్లై చేస్తూనే ఉంటాము అని అన్నారు తెలుగు తెలుగు అమ్మాయిగా మీరు ఒకవేళ మీకు ఆ అవకాశం వస్తే ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా తెలుగు మాటలు మీ అనుభూతి చెప్పండి నాకు అది జీవిత జీవిత కళ కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఏంటంటే నాకు అంతరిక్షం అంటే నేను అంతరిక్షం గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఒకటే అనిపిస్తుంది అంతరిక్షం అనేది అంతరిక్షం అనే దానికి అసలు సరిహద్దులు లేవు అలానే ఒక మనిషి జీవితానికి కానీ సంకల్పానికి కానీ పట్టుదలకు కానీ సరిహద్దులు లేవు ఉండకూడదు ఆ ఫీలింగ్ దాని గురించి ఆలోచించినప్పుడు అలా నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ఒక్కరికి నాసా అనేది ఒక పెద్ద కళ నాసా త్రూ వెళ్ళాలనే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ స్పేస్ స్పేస్ లోకి హ్యూమన్స్ ని పంపించాలన్న ప్లాన్ లో ఉన్నారు ప్రాబబ్లీ బై డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఇట్ ఒకవేళ మీకు ఇండియా గవర్నమెంట్ త్రూ ఏమైనా అవకాశం వస్తే కూడా వెళ్తారా అబ్సల్యూట్లీ గగన్ యాన్ మిషన్ గురించి నేను చదువుతానే ఉంటాను అండ్ ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్ యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో హైదరాబాద్ లో ఒక చాలా పెద్ద స్పేస్ కాన్ఫరెన్స్ అయింది అప్పుడు నేను ఇంకా అండర్ గ్రాడ్ నేను కొన్ని ప్రెసెంటేషన్స్ చేయడానికి హైదరాబాద్ కు వచ్చాను యుఎస్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఇండియాకి రావడం అది అండ్ అప్పుడు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు టెస్ట్ ఫ్లైట్స్ చేసిన కొన్ని క్యాప్స్యూల్ ఒక క్యాప్స్యూల్ ని పెట్టారు అనమాట అది చూసాను ఐ వాజ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ సో సో ఇఫ్ that's an opportunity i would i would definitely do that i'm and i'm in you know i on a daily basis good and in baga train outanu and with that you know thing in mind you know um, both uh, intellectually and uh, physically mentally i'm ready to go antariksha andukovalanna mee utsaham nijanga abhinandaniyam alage chaala mandi korukuntaru antarikshan daka vellale ani anukune vaallu vaallaki meer icche సూచనలు సలహాలు ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ప్యాషన్ ఏదన్నా ఉంటే అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ మీకు నిజంగా ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి లేదంటే ఫ్యూచర్ లో ఆస్ట్రానాట్ అవ్వాలి అని ఉంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీ స్టడీస్ లో ఫోకస్ చేయండి బికాస్ అది లేకపోతే ఇంకా యూ యూ కెనాట్ క్రాస్ ద లైన్ బికాస్ దాట్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అండ్ దాట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ యువర్ హై స్కూల్ సో యు నో జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ టేక్ అప్ క్లాసెస్ ఇన్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ యూ డూ వెదర్ క్లాస్ లో చేసినా బయట చేసినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ కమిట్మెంట్ ఇవ్వండి దాట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మీకు కావాలి ఇలాంటి ఫీల్డ్స్ లో రావాలి అని ఉంది అనుకుంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ టీమ్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేటివి చాలా అవసరం అండ్ యాజ్ అన్ యు నో సమ్బడి హూస్ బీన్ ఇన్ ద ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ వర్కింగ్ అంటే మీరు మీరు ఒకళ్ళే కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని వర్క్ చేసే జాబ్ కాదు ఇది ఎంతో మందితో మీరు కలిసి ఒక మిషన్ ని సక్సెస్ఫుల్ చేయాలి అది మీరు మిషన్ కంట్రోల్ లో కూర్చున్నా ఒకవేళ అండర్ వాటర్ లో ట్రైన్ చేయాలన్నా లేదంటే స్పేస్ లో వెళ్ళాలన్నా మీరు ఒక్కళ్ళే చేసే జాబ్ కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు కొలాబరేట్ సక్సెస్ఫుల్లీ విత్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డివర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ సో అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అవుట్సైడ్ ఆఫ్ స్కూల్ కానివ్వండి స్కూల్ లో క్లబ్స్ కానివ్వండి అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ మీరు చూసి చూస్ చేసుకొని వాట్ ఎవర్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఏదో దీనికోసమే అంటూ కాకుండా మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయిన ఫీల్డ్ లో క్లబ్స్ లో రీసెర్చ్ ఏరియాస్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ లో మీరు ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ ఎన్ లైటనింగ్ స్పిరిట్ టువర్డ్స్ ద అదర్ అప్ కమింగ్ పీపుల్ ఎనివేస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎలాగో ఎడ్యుకేషన్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఈ స్పేస్ కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలాంటిది ఉండాలి ప్లస్ పర్సనల్ గా మీ హాబీస్ కూడా షేర్ చేసుకోండి యాజ్ ఐ మెన్షన్ నేను స్కూల్లో సెయింట్ టాన్స్ బులారంలో టెన్త్ దాకా చదువుకున్నాను హైదరాబాద్ లో అండ్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్ నారాయణ జూనియర్ కాలేజ్ లో చేశాను దెన్ హియర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ 
నేను జార్జియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ చేశాను ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ డిడ్ మై మాస్టర్స్ అట్ ఎంఐటి విచ్ ఈస్ ది ది టాప్ కాలేజ్ ఫర్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అక్కడ నేను ఏరోనాటిక్స్ అండ్ ఆస్ట్రోనాటిక్స్ చేశాను అండ్ దెన్ ఐ ఆల్సో డిడ్ మై పిహెచ్డి ఇన్ ఏరోస్పేస్ సైన్సెస్ in from university of north dakota and it's one of the premier colleges where we get hands on experience building space suits uh, designing analog missions etc so you can see that my background has been aerospace because that's what i'm very passionate about naku space suits design cheyal ante na chaala ishtam space walks uh, design chesi test chesi you know trainer ga avalante that has been my passion and uh na phd lo kuda i invented a new technology and i have about six patents on that but to get into aerospace or e aerospace field lo whether it's nasa kan ivandi re podna vere space x lo ekkadaina work cheyalanna or isro lo work cheyalanna you don't need to just be an aerospace engineer you can be a mechanical engineer electrical engineer computer science medicine అంటే చాలా మందికి నేను ఎప్పుడన్నా కిడ్స్ కి టాక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు చూపిస్తాను ఇప్పుడు హ్యూమన్స్ ని మనము స్పేస్ కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు శరీరంలో చాలా చేంజెస్ అవుతాయి సో ఆబ్వియస్లీ మెడిసిన్ ఇస్ ఎ లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ సో ఐ మీన్ ద స్పేస్ ఫీల్డ్ సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ అండ్ యూ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మెడిసిన్ బట్ ఆల్సో వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లరేషన్ యూ కెన్ బికమ్ అ డాక్టర్ and you can do a fellowship in aerospace medicine you can do a fellowship in emergency medicine and get into uh, space exploration as long i mean you can take up any field within science technology engineering even entrepreneurship and uh, so that's uh, one part of it and alage um, hobbies mir hobbies gurinchi adigaru a lot of my hobbies actually some of them are very related to space exploration some of them may not be and i'll start with the stuff that may not be i'm an indian classical dancer nenu bharatanatyam nechukunnanu 8 9 years unnappudu nunchi chaala samasralaga nechukoni naaku bharatanatyam lo diploma undi sikandrabad lo vs ramamurthi garu and manjula ramaswami guru segara nechukunnanu and i still perform uh, nowadays it's been a, quite less but nenu across india and across us performances ichanu president of india nunchi award kuda teesukunnanu uh, at the age of 14 uh, it's called balashree ante padma shree ela ite istaro under 18 valaki balashree istaru oh, so the age of, age of 14 um, i received that and the reason i'm mentioning about this is uh, two reasons okati ante dance and engineering and space idi ela connected ani manam anukuntam but discipline commitment teamwork collaboration ivanni nak nerpichindi dance as a as a kid adi kaakunda sports aade danni i used to be a track and field athlete uh, sprints running chese danni and nak flying ante chaala ishtam i'm a private pilot nenu i still fly i'm currently flying and so you have a pilot license over there yes i have a pilot license then actually civil air patrol ani it's a united states air force auxiliary unit anamata andulo nenu fly chestanu and i am a second lieutenant there and i fly there adi kaakunda jolly rides chestha untanu and actually just flying ante edo jolly rides kaakunda ipudu civil air patrol lo etla ante mem emergency services chestha untam ipudu hurricanes kaani vandi edanna flooding ochina janalaki you know tappipoyina we ఈ యూనిట్ ఏంటంటే వీ గో ప్రొవైడ్ ద ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ సో అలా కమ్యూనిటీ సర్వీస్ కింద ఐ వాంట్ టు యూజ్ దోస్ స్కిల్స్ అనమాట సో దట్స్ వై సిఏపి అండ్ ఐ లవ్ డైవింగ్ స్క్యూబర్ డైవింగ్ అండ్ అది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ రిలేటెడ్ బోత్ ఫ్లయింగ్ అండ్ స్క్యూబర్ డైవింగ్ ఆర్ వెరీ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ ఎక్స్ప్లరేషన్ అండ్ దెన్ ఐ ఆల్సో లవ్ మౌంటనియరింగ్ ఐమ్ అన్ ఆవిడ్ హైకర్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు i have climbed mount kilimanjaro and greenland low exploratory expeditions chesanu alaska yeah, uh, everest base camp nepal lo and actually now i'm collaborating with the youngest female to climb mount everest who happens to be from telangana purna malavatani mem idram kalsi 
హై ఆల్టిట్యూడ్ మౌంటైన్స్ ఎక్కబోతున్నాము ఆగస్ట్ లో మౌంట్ ఎల్బ్రెస్ అని ఇట్స్ హైయెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ రష్యా ఇన్ యూరప్ యాక్చువల్లీ అండ్ దెన్ అకన్ కాగు అని హైయెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా టు అంటే స్కిల్స్ ని బోత్ ఏంటి లీడర్షిప్ కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ నేర్పిస్తాయి బట్ ఆల్సో ఐ వాంట్ యూటిలైజ్ దోస్ స్కిల్స్ అండ్ దట్ ఫ్యాషన్ to give back to the community so we are doing it as a climb for a cause to educate uh, girl children pretty good and that's a very very good inspiring cause uh, which you took uh, uh, we we really appreciate your efforts really frankly speaking okay how about meer cheppandi me marriage life ela undi ma parents mom dad etla ite naaku supportive ga unnaro my husband is my pillar now especially after our married life and it's very important to have that support system um oka amma aina abba aina a support system anedi chaala important so i i am really fortunate to have a husband like that chetan veemula and uh, we have a daughter she's 2 years old so oh, actually yeah. meetho ee roju maatladutnan ante uh, he actually took her to took her out to engage her so uh, we share our duties and um yeah he's he's been a support to me i've known him for last 13 years and um in your center and you know he's an it uh, software uh, developer and he works for deloitte so pretty good and actually, so ikkada ante peddalu gudichina marriage la the love marriage um combination and coach <laughs> <laughs> but yeah we we uh, we knew each other's families and after we met uh, we started uh, you know talking and then early parents ki chepte atla convince chesi we got married mundu mundu meer enno vijayalu kuda andukovalani manaspurthiga korukuntundi people broadcasting company meer direct ga ma pbc prekshakulaku 99 dwara evana cheppanu kunte cheppochu um first of all thank you so much andy had krishna garu and people choice uh, thank you very much for giving me this opportunity and uh, a message to all youth uh, whatever you know first of all uh, dare to dream big pedda kalalu kanandi deniki ante ammo nenu idi cheyagaltana ane first thought teesedi meeke edanna cheyagalthe first anukondi okay you know this is what i want to do and రియాలిటీ అవ్వాలి అంటే మీ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కృషి ఉండాలి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమిట్మెంట్ డిసిప్లిన్ డిటర్మిన్ గా పట్టుదలతో చేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒకటి అనుకున్నప్పుడు చాలా ఛాలెంజెస్ వస్తాయి అండ్ అది ఛాలెంజెస్ రాకుండా ఏదన్నా మీరు చేస్తున్నారు అంటే ప్రాబబ్లీ యూర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ద రైట్ వే సో ఎక్స్పెక్ట్ ఛాలెంజెస్ but what's more needed or uh, required is our challenges ni meer overcome avval avvali ane oka mindset tho meer mundukelli pattudalato mundukellali and i'll use the word perseverance ante perseverance ante or 10 times fail avachu but 11th time meer mimmalni uh, you have to stand up for yourself so a perseverance tho ni mundukellandi and another thing is don't take no for an answer meeru edanna kashtamaina pani chesinappudu there'll be people who will say no you cannot do this but you know you need to overcome that you need to take that as a motivation for you to realize what you're capable of last lo avachu avakovachu but it's a chance for you to uh, reach your full potential adi youth ki icche nenu message parents ki kuda oka message ipalan undi now that i'm a parent i think i am qualified to you know give a message to parents um meeru ammai kani abbai kani um vallani oka boundary lo okay nu ide cheyagaltavu ani oka boundary meeru giyakandi please recognize what they are passionate about recognize you know uh, build that environment for them to uh, build their skills a curiosity undanivandi they inflow anna chaala interest undante push ante i don't want to use the word push but support them um, in that way don't just say that no you cannot do this you just have to do ma- engineering or medicine um, nowadays we see like you know uh, there are people who who um, rose to the heights in areas that we never even imagined so a child lo chaala potential untundi as infinite as universe itself 
సో ఆ పొటెన్షియల్ ని మీరు బౌండరీస్ గీయకుండా వాళ్ళకి ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయండి అండ్ యూ విల్ సి దెల్ సర్ప్రైజ్ యూ వెరీ గుడ్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ వెరీ గుడ్ ఐ మీన్ పీపుల్ చాయిస్ యు ఆర్ ద రియల్లీ పీపుల్ చాయిస్ వీ కెన్ సే దట్ మీ ఆస్పిరేషన్స్ మీ థీమ్ గానీ మీ యాటిట్యూడ్ గానీ మీ ఎఫర్ట్స్ గానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనసారా కోరుకుంటుంది అండి బిబిసి థ్యాంక్స్ అలాట్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో కళ్ళు మూస్తే కళ కళ్ళు తెరిచిన ఆ కళని సాకారం చేసుకోవడానికి సరిహద్దులు ఉండకూడదు అంటోంది కావ్యం అని చెప్పారు సో ఇదండి ఇవాళ మన పీపుల్ చాయిస్ కార్యక్రమం నెక్స్ట్ వీక్ మరో గెస్ట్ తో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను దిస్ ఇస్ హరికృష్ణ ఫర్ పీబీసీ ఫర్ నైన్ నైన్ ఫ్రమ్ పీబీసీ